स्टूडेंट्स वेलकम टू कैश मनी फाइव साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड बायोलॉजी स्निपेट्स आई एम श्योर आपने अब तक मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं वो सारे वीडियोस देखे हैं अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड शेयर आर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो नाउ बायोलॉजी स्निपेट्स का पूरा कंसेप्ट क्या है मैं वापस एक बार आपको बता दूँ कि इसमें हम एक एक टॉपिक लेंगे उस टॉपिक के कंसेप्ट को आपके साथ क्लियर करेंगे एंड देन उसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे सो so दैट अगर वो एमसीक्यूज आपको परेशान कर रहे हैं नीट एमसीक्यूज नीट के पेपर सॉल्व कर, सॉल्व करते वक्त तो आपको परेशानी आपकी वो दूर हो जाएगी ठीक है सो आज का वीडियो किसके ऊपर है एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन स्टूडेंट्स अगर आपको ये सारे टर्म्स ये सारे टर्म्स अगर आपको परेशान कर रहे हैं जैसे कि बाइवेलेंट क्रोमैटिक्स अमाउंट ऑफ डीएनए कितने हैं एंड टेट्राड क्या है सो so ये सारे कंसेप्ट के लिए मेरा ये वीडियो आज का है सो डू वॉच इट एंड एज ऑलवेज इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद यू फ्रेंड्स एंड प्रेस द लाइक बटन चलो स्टार्ट करें सो स्टूडेंट्स Let us first go through the concepts. Concepts क्या है अपने meiosis and mitosis का जो concept है वो यहाँ पे हम लेंगे. As you can see on the screen, students, meiosis. Let me yes, let me switch on the laser first. चलो ये रहा. So अपन ये रहा अपना cell students. Cell अगर interface में जाएगा तो surely number of DNA multiply हो जाएंगे, है ना? G1 phase के बाद S phase synthesis replication of DNA, then it goes into G2 phase and then उसके आगे कहानी हमको already पता है जो हमने last video पे students देख रखी थी। So यहाँ पे as you can see chromosome number students multiply नहीं होगा, ये जो एक centromere उसपे आप ध्यान दो chromosome number के लिए centromere पे ध्यान देने का। So chromosome number यहाँ पे for example मैं बोल रहा हूँ two, तो यहाँ पे भी two ही रहेगा, आपको centromere देना है। Number of centromeres will indirectly give you number of chromosomes, okay? But as you can see students डीएनए ये जो रेड वाला कंटेंट है वो डबल हो गया है यहाँ पे सिमिलरली ब्लू वाला कंटेंट जो है वो डबल हो गया है यहाँ पे चेक करो सो दिस इंडिकेट्स कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो हो चुका है देन अब इसके बाद प्रोफेस वन में जब हम जाएंगे तो प्रोफेस वन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो मैं आगे स्लाइड में आपको दिखाऊंगा तो ये जो स्टेज है यहाँ पे दिस इज नोन एज टेट्राड स्टूडेंट्स और इसी को बाइवेलेंट बोलते हैं इनडायरेक्टली जब दो क्रोमोसोम्स ये देखो ये दोनों रेड एंड ब्लू जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड एंड इसके आगे की कहानी आपको पता है मियोसिस के वक्त रिकॉम्बिनेशन होना जरूरी है सो जो बाकी स्टेजेस हैं प्रोफेस वन के वो स्टेजेस यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन करवाएंगे एंड देन वी एंटर इन टू द डिविजन पार्ट जहां पर यह डिविजन होगा दिस इज फर्स्ट डिविजन स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे ऑन स्क्रीन कैन सी दिस सेकेंड डिविजन वेर वी गेट मियोसिस टू products right let us go ahead so यहाँ पे students pro phase one के events मैंने दिए हैं I'm sure आपको pro phase one का revision आप करके आए हो so if you have revised pro phase one very nicely from your cell division chapter then you can understand leptotene zygotene pachytene अभी leptotene में क्या होगा students we can see the arranged arrangement हम लोग हमको दिखना शुरू हो गया chromatids दिखना शुरू हो गए हैं zygotene stage में they are now coming together है ना in pachytene में they will they will be slightly overlapping and then अभी recombinations की तैयारी शुरू हो चुकी है diplotene में ये check करो recombination ना शुरू हो गया है jumping genes जो आप बोलते हो वो काम चालू हो गया है यहाँ पे and now in diagenesis I can see कि recombined products मुझे दिखाई दे रहे हैं आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे color blue वाले में red आ गया red वाले में थोड़ा सा blue आ गया this is nothing but recombination this is why meiosis is very very important and this is why बच्चों में characteristics mixture आते हैं mother and father दोनों के ठीक है next students ये quick revision कर लेते हैं इसका भी so यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे students ये देखो these are homologous chromosomes ये वाला का suppose अगर blue वाला mother से मिल रहा है so ये वाला father से मिल रहा है उस बच्चे को right so इसलिए इसको बोलते हैं homologous chromosomes now students जब ये दोनों मिलेंगे साथ में तो उसको बोलते हैं bivalent ये देखो ये क्या है दोनों साथ में आ गए हैं this is bivalent also known as tetrad so ध्यान दो bivalent में number of chromosomes अगर आपके पास है दो students so अगर ये मैं बोलता हूँ these are two chromosomes देखो मैं ध्यान दे रहा हूँ कि इसपे centromere में है ना तो centromere एक centromere दो so there are two chromosomes and bivalent कितना है one है ना तो क्रोमोसोम नंबर का टू है तो बायोवेलेंट उसका हाफ हो जाएगा वन बायोवेलेंट का ही दूसरा नाम है टेट्राड कितने क्रोमैटिड्स हैं बायोवेलेंट में चेक करो सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू बायोवेलेंट देवरफॉर वन टेट्राड विल बी वन एंड नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स वन टू थ्री फोर अंडरस्टूड देखो यहां से काउंट करना है सेम काउंट करना है वन टू थ्री फोर यही फोर यहां भी है तो एक बायोवेलेंट में कितने सिस्टर क्रोमैटिड्स 
फोर कितने क्रोमेटिड्स फोर बाइवेलेंट इज इक्वल टू टेट्राड सो बाइवेलेंट बोलो या टेट्राड बोलो सेम टर्म है अगर क्रोमोसोम्स नंबर है डिप्लॉइड सेल में ट्वेंटी फोर तो बाइवेलेंट कितने बनेंगे प्रोफेस के वन प्रोफेस वन के वक्त कितने बाइफेस कितने बाइवेलेंट बनेंगे कितने टेट्राड बनेंगे तो उसका हाफ आपको कर देना है ठीक है बिकॉज हम लोग क्रोमोसोम्स साथ में आएंगे तब उसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट दिस इज वॉट देव सोनो वरिया ठीक है सुन लेट मी गो अहेड नाउ सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन सिस्टर क्रोमेटिक्स And these are bivalent or tetrad, है ना तो I'll go to the first question immediately, students. First question में क्या बोला है? Diploid cell has 24 chromosomes. Diploid cell, 24 chromosomes. मतलब ये क्या है? 2n, है ना? 2n कितना है हमारे पास? 24 chromosomes. Diploid cell has 24 chromosomes. What will be the number of bivalent and number of chromatids respectively in its Zygotene stage, है ना? Number of bivalent कितना होगा students? Immediately half कर दो। So अगर two n है मेरा twenty four, तो bivalent कितने होंगे? Twenty four एक एक की जोड़ियों में आने लगेंगे, एक एक की जोड़ियों में आने लगेंगे, right है? So जोड़ियां बननी लगेगी, तो twenty four का pair करना होगा twenty four chromosomes के कितने pair बनेंगे? हमको अच्छे से पता है pair बन जाएंगे बारा, है ना? अब एक बाइवेलेंट में या एक टेट्राड में कितने क्रोमेटिड्स थे याद करो चार सो so यहाँ पे कितना होगा ये जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने हो जाएंगे 12 इंटू फोर विच विल गिव मी 48 एट स्टूडेंट ये चेक करो ना हो ये देखो ये रहा एक क्रोमोसोम है ना यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने क्या बोला इस स्टेज में हमारे पास ट्वेंटी फोर है, है ना देन उन्होंने क्या बोला बाइवेलेंट कितने होंगे ये चेक करो स्टूडेंट्स अगर दो क्रोमोसोम है ये देखो इस स्टेज में आप लेजर चेक करो इस स्टेज में अगर 24 फोर क्रोमोजोम है मल्टीप्लाई होने दो क्रोमोजोम नंबर नहीं पढ़ने वाला डीएनए नंबर बढ़ेगा आपको अच्छे से याद होगा है ना सो so, क्रोमोजोम अगर 24 फोर है तो बायोवेलेंट कितने बन जाएंगे सिर्फ Uh, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो है बायोवेलेंट बन रहा है एक सो so, ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम से तो बायोवेलेंट कितना बनेगा उसका आधा विच इज बारह है ना ये चेक करो एंड देन ये नंबर ऑफ क्रोमेटिक्स एंड देन ये सुनिस है ना सो so, मैं मेरा आंसर क्या होगा ए ट्वेल्व एंड फोर्टी एट करेक्ट नेक्स्ट चलते हैं सुनिस आगे मैं आपको डायग्राम आपके रेफरेंस के लिए भेज रहा हूँ ताकि आप स्क्रीन पे डायग्राम देखो तो उसको जज कर पाओगे कि हाँ ये ये लाइफ साइकिल दिस आर दी साइकिल स्टेजेस एंड देवरफॉर हाउ सुड आई कम अप टू दी आंसर और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ इफ अ म्यूसाइट हैज 24 क्रोमोसोम्स विथ 10 पीजी डीएनए एट जी वन फेज जी वन फेज में है 24 क्रोमोसोम्स हैं तो उसके आगे की कहानी अपन अभी समझते हैं जी वन फेज का मुझे डेटा दिया है देन व्हाट विल बी द टाइप टोटल नंबर ऑफ बायोवेलेंस क्रोमेटिड्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए तीन चीजें पूछने वाले हैं बोलो इन मियोसिस वन प्रोडक्ट मियोसिस वन मियोसिस वन में क्या क्या होता है आंख बंद करके पॉज लेकर एक बार सोच लो मियोसिस वन मतलब क्या क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा नेक्स्ट मियोसिस वन तक जा रहे हो मतलब डीएनए क्या होने वाला है डीएनए अभी आप जी वन फेज में आपको दिया है टेन पी है ना जी टू फेज में पहुंचते पहुंचते डीएनए कितना हो जाएगा टेक अ पॉज वॉच माय प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो इसी के ऊपर बनाया था सो जी टू फेज तक जाने जाने मेरा डीएनए कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा क्रोमोसोम पे कुछ असर पड़ेगा क्या नहीं नो इफेक्ट एट ऑल सो इफ डीएनए इज टेन पी जी एट जी वन फेज जी टू फेज में कितना हो जाएगा ट्वेंटी डबल हो जाएगा है ना मियोसिस वन में कितना हो जाएगा हाफ टेन मियोसिस टू में कितना हो जाएगा उसका भी हाफ फाइव हमको आंसर क्या पूछा है हमको पूछा है मियोसिस वन बताओ तो पहले तो मैं डीएनए को पकड़ लेता हूँ बिकॉज लास्ट वीडियो से मुझे अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया है सो डीएनए टेन है तो मियोसिस वन में कितना हो जाएगा अगेन टेन का ट्वेंटी जी टू में फिर ट्वेंटी का हाफ एम वन में तो दिस हैज टू बी टेन आंसर टेन कहाँ कहाँ दिया है स्टूडेंट्स ए एंड सी सो आई विल लॉक माई आंसर बिटवीन ए एंड सी के बीच में मेरा आंसर होने वाला है बी एंड डी को अवॉइड कर दो ठीक है डीएनए के बेसिस पे ये सिंपल कैलकुलेशन है टेन आई होप आपको समझ में आया जीवन में अगर टेन है एस फेस के थ्रू जाते जाते वो बन जाएगा ट्वेंटी मेरा डीएनए जी टू में पहुंच के ट्वेंटी होगा एम वन में आधा हो जाएगा दैट इज टेन एंड एम टू प्रोडक्ट्स में उसका भी आधा हो जाएगा दैट इज फाइव है ना तो हमको पूछा एम वन मतलब मैं जाऊंगा टेन पे सो ए या सी में से एक ऑप्शन है नेक्स्ट स्टूडेंट चेक करो क्रोमोजोम कितना है जीवन में ट्वेंटी है ना मतलब बायोवेलेंट बनेंगे तो कितने बायोवेलेंट बनेंगे चेक करो बायोवेलेंट कितने बनेंगे बारह कब मियोसिस वन के प्रो फेज वन में बारह बायोवेलेंट बनेंगे बारह बायोवेलेंट में कितने क्रोमेटिड स्टूडेंट्स क्या करोगे इनटू इनटू फोर दैट इज राइट आंसर सो इनटू फोर आई गेट फोर्टी एट क्रोमेटिड कहां पे मियोसिस वन में प्रो फेज वन में पूछा कितना है आगे जाके चेक करो क्रोमेटिड अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस वन प्रोडक्ट जब मियोसिस वन का प्रोडक्ट मतलब किया मियोसिस वन कंप्लीट हो चुका है 
कंप्लीट हो चुका है तब मतलब क्या ये देखो ये एक पैटर्न की बातें कर रहा हूं कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं आपको चार क्रोमेटिड दिख रहे हैं ना फोर क्रोमेटिड आई कैन सी सो जब मियोसिस वन खत्म हो जाएगा तो ये दोनों सेपरेट हो गए है ना सेपरेट हो गए तो मियोसिस वन की प्रोडक्ट में कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं चार नहीं दिख रहा है सिर्फ दो यहाँ पे दो यहाँ पे दोनों अलग अलग सेलअप हो चुके हैं सो so, मतलब इसका मतलब क्या क्रोमेटिड जो चार थे हो गए दो हाफ होना चाहिए सो so, 48 का हाफ कितना है 24 ये देखो 48 आंसर होगा या 24 होगा आंसर विल बी 24 है ना शुरुआत में क्रोमेटिड 48 है शुरुआत में 48 है बट मिस वन कैन में कितने हो जाएंगे ट्वेंटी सो सी शुड बी दूडेंट्स मुझे फर्स्ट वर्ड देखने की जरूरत भी नहीं बाइबल के बारे में ठीक है ये चेक करो and this diagram will help you to come up till the answer okay students so aage badh jate hain so yes c is the answer next question students a diploid plant cell which is undergoing meiosis has 24 chromosomes diploid plant cell hai 24 chromosomes hai 2n is 24 next aage badhte hain what will be number of bivalent in zygote in state bahut simple kahani hai 24 chromosomes तो बाइबल कितने होंगे उसका हाफ 24 का हाफ क्या हुआ 12 दैट इज द आंसर सो सी शुड बी योर आंसर स्टूडेंट्स यू कैन रेफर दिस चार्ट अगेन फॉर योर रेफरेंस एंड सी इज द आंसर दैट इज 12 ठीक है सो पहले तीन क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व किए नाउ मैं आपको इमेजेस का हेल्प नहीं दूंगा लेट मी सी इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस नाउ स्टूडेंट्स ठीक है सो लेट अस गो अहेड दिस इज योर आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एन इज 16 इन प्लांट सेल देन हाउ मेनी बाइवेलेंस इन मेटाफेज 1 सब कुछ भूल जाओ पहले यहां पे आके चेक करो एन कितना दिया 16 प्लांट सेल में डिप्लॉयड होगा तो कितना क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 32 साइड में लिख के ले लो 2n 32 32 क्रोमोसोम्स है मेरे पास डिप्लॉयड प्लांट सेल में 32 क्रोमोसोम्स होंगे इस केस में 32 को साइड में रख दो हाउ मेनी बाइवेलेंस इन मेटाफेज 1 मेटाफेज 1 हो या एनाफेज तो आगे ही बात हो गई आपके मेटाफेज के आगे वाले जो स्टेजेस हैं जाइगोटीन लेप्टोटीन ये सारे स्टेजेस का नाम से टेंशन आपको नहीं लेना है अगर नाम चेंज हो रहे हैं आपको उसका टेंशन ही नहीं लेना है बायोलिट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है खाली उसका ध्यान दे दो आप ठीक है सो प्रोफेस वन जैसे स्टार्ट होगा प्रोफेस वन के ये सारे किस्से हैं मेटाफेज जाइगोटीन पैकेटिन है ना सो so, 32 टू क्रोमोजोम्स है जैसे प्रोफेस स्टार्ट होगा स्टूडेंट थर्टी टू क्रोमोजोम्स जोड़िया बनाने लगेंगे जोड़िया बनाने लगेंगे सो so, 32 की अगर हम जोड़िया बनाते हैं हर एक की एक एक पैर हम बनाना शुरू करते हैं तो कितनी जोड़िया बनेंगी बताओ मुझे आंसर 32 का हाफ को हाफ करना पड़ेगा एंड दैट शुड बी योर आंसर स्टूडेंट्स हाउ मेनी बायोलेंस 16 बायोलेंस वुड बी प्रेजेंट ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं नंबर ऑफ बायोलेंस इन प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस आर 10 अरे ये तो उल्टा कहानी बोल रहा है ना हमको बायोलेंस के बारे में बता दिया कितने बायोलेंस है 10 इमीडिएटली टेक अ पॉज एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डिप्लॉयड सेल सो इफ इट इज 10 बायोलेंस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शुड बी यस आंसर इज 20 स्टूडेंट्स ठीक है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी इन एना फेज 2 एना फेज 2 ध्यान देना एना फेज 2 ऑफ मियोसिस एट ईच पोल पोल के बारे में पूछ रहा है मतलब एनाफेज टू मतलब क्या सेपरेशन हो चुका है तो हर पोल पे कितने क्रोमोसोम्स होंगे टेक अ पॉज स्टूडेंट्स कैलकुलेट एंड कम बैक टू दिस वीडियो ठीक है वीडियो को पॉज करो अपने आप से कैलकुलेशन करो वापस आके मेरा जस्टिफिकेशन चेक करो सो माय जस्टिफिकेशन इज अगर प्रोफेस वन में मेरे पास दस बायोलेंट है मतलब कितने क्रोमोजोम्स हो गए मेरे पास बीस क्रोमोजोम्स राइट है स्टूडेंट्स नाउ मियोसिस वन के बाद क्रोमोजोम्स का नंबर कितना हो जाता है टेन रिडक्शन हो जाता है राइट एंड वही टेन ये देखो इस तरह से इस तरह से मैं लूंगा ये है टोटल प्रोफेज वन की बात है ठीक है ये प्रोफेज वन की बात है जब प्रोफेज वन खत्म होगा जब मियोसिस वन खत्म होगा तो ये दोनों ऐसे चले गए दो सेल्स बन गए है ना अब मैं किसी एक सेल की बात कर सकता हूँ इसको मैं भूल जाता हूँ अब ये सेल जब मियोसिस टू करेगा तो इसका भी डिविजन हो जाएगा है ना तो डिविजन होने के बाद ये एक एक सेल ये बन गए दो सेल और तो टोटल कितने बन गए थे मेरे पास मियोसिस टू के एंड में चार सेल जो ये पहले ऐसे इस तरह से दे चार क्रोमोजोम जो थे लास्ट में मियोसिस वन मियोसिस टू होने के बाद मियोसिस टू में क्या दिखेंगे मुझे चार सेल मिल जाएंगे सबके पास एक 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 चला जाएगा राइट इन्होंने क्या आंसर पूछा है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम ध्यान रहे क्रोमोसोम नंबर खाली हाफ होता है उससे कम कभी नहीं होगा है ना सो so, 20 अगर स्टार्ट में है मैंने कैलकुलेशन किया टेन बायोलेंस मतलब ट्वेंटी क्रोमोजोम्स तो मियोसिस वन के एंड में भी टेन क्रोमोसोम्स हैं उसका हाफ एंड मियोसिस टू में भी टेन क्रोमोसोम्स होगा आपको टेंशन लेना नहीं है डीएनए आपको हाफ 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 करते रहना है क्रोमोसोम्स आपको एक ही बार हाफ करना होता है ठीक है बिकॉज आप याद करो क्रोमोसोम नंबर सेंट्रोमेर के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स सो अगर क्रोमोसोम है ट्वेंटी इसके कैलकुलेशन के हिसाब से मियोसिस वन के बाद भी टेन होगा मियोसिस टू के बाद भी टेन ही होगा सो आंसर शुड बी बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन If the number of bivalents are eight, 
बायोवेलेंट एट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे स्टूडेंट्स डिप्लॉइड सेल में 16 नेक्स्ट आगे चलते हैं हाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन डॉटर सेल्स आफ्टर मायोसिस 1 एंड 2 सो क्रोमोसोम स्टोर कितने थे स्टार्ट में यहां पे बायोवेलेंस आपको समझ रहा है 16 क्रोमोसोम स्टार्ट में थे मैंने अभी अभी आपको क्या बोला क्रोमोसोम नंबर मायोसिस में हाफ होता है मायोसिस 1 में हाफ हो जाएगा मायोसिस 2 में उतना ही रहेगा खाली सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड सिस्टर्स होते हैं ठीक है क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होता सो मायोसिस 1 के बाद अगर इसके हिसाब से मैं जाऊं तो शुरुआत में मेरे पास थे 16 क्रोमोसोम्स ठीक है मायोसिस 1 के बाद मेरे पास हो जाएंगे 8 मायोसिस 2 के बाद भी रहेंगे 8 ठीक है हमेशा याद रखना मायोसिस 1 में जो क्रोमोसोम नंबर है वही क्रोमोसोम नंबर मायोसिस 2 में भी रहेगा डीएनए की बात अलग है वो और कम 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 होता जाएगा सो योर आंसर शुड बी Eight in both the cases, students. So that's it from my side. I hope you have liked this video. आप ये बहुत सारे confusions दूर हो चुके होंगे. अगर नहीं हुए हैं, so do drop a comment in the comment box. And if you have liked the video, click on the like button, share it with your friends, and tell them about biology snippets, students. We are coming up with more such videos. Also, if you are need students, तो मैं need student अगर आप हो, तो हमने GOP से start किया है, Gems of Physics series I've started with my colleagues, that is Neeraj Bhasani sir and Tushar Munkar sir. So उसके भी videos आप जरूर देखो, आपको end screen में जो आपको आएगा, उसका link भी आएगा, तो उसपे जाके click करो, उनके videos देखो, उन videos में students we have handled all those MCQs which are uh, very frequently which have been asked in NEET exams, past your NEET papers. So, you must always solve it. Go through it. It will assure you at least 100 to 110 marks in NEET physics. That's it from my side. Thank you very much. Bye-bye.